Recibimos un llamado de cuartel central, la cual este, nos avisaba que teníamos un incendio de vivienda. Eh, acuden dos dotaciones, móvil 33 y 37, al lugar. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos que el incendio estaba generalizado en su totalidad. Este, nos informan que había tres personas adentro. Eh, procedemos a la institución del mismo, eh, logrando encontrar este, una víctima de 20 años, eh, llamado Fernando Gareca, que era la que encontramos en el lugar. La persona mayor y una nena que supuestamente no habían avisado que estaba, no... no no se encontraba en ese momento. ¿Esta era la única persona que estaba en el interior de la vivienda? Eh, sí, sí, la única persona que logramos este, encontrar después de extinguir el incendio. ¿Tuvieron dificultades para poder trabajar en, el, en la zona? Eh, no, había muchas personas de, 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 en el interior de la misma, en, en las afueras, pero bueno, eh, pudimos trabajar bastante bien a pesar de todo. ¿El interior de la vivienda cómo era? Para definir un poco si puede haber sido alguna causa que tiene que ver con el sistema de calefacción, algún desperfecto eh, con la energía eléctrica u otra causa la que habría originado el incendio. Bueno, mira, la vivienda era una vivienda de madera, la cual se encontraba en el patio trasero de una vivienda de material. Eh, al estar generalizada en su totalidad no lo podíamos este, identificar bien todo lo que se encontraba en el, dentro de la misma porque estaba todo envuelto en llamas, ¿no es cierto? pero se presume que por así puede haber tenido que ver algo el tema de la calefacción u otras circunstancias que provocó el incendio. Y mira, eso vamos a tener que esperar en el momento del peritaje, este, después para saber bien las causas de, del siniestro. Logramos sofocarlo, ¿no es cierto?, y regresamos a base a, después de haberlo extinguido. ¿Se sabe si en el momento en que se produjo el incendio la víctima se encontraba en el interior o qué, o qué derivó posteriormente en que se la encontrara así en el lugar donde la encontraron ustedes? Porque cuando llegamos al lugar, las mismas personas que estaban alrededor de la vivienda nos decían que, que habían tres personas adentro. Entonces procedemos a extinguir y lograr ver si podemos sacar a la gente que se encontraba, ¿no es cierto? Encontrándonos con una sola persona que ya estaba fallecida y casi nada, por supuesto, por las dimensiones del fuego.